バーバラはここを離れたみたいだなよかったうん<笑>喉が<笑>バーバラ様本当にここにいないのかうん違う、うん、信じないんじゃないうん、頼むよ。僕は、もう、喉が。さすが栄誉騎士だけあって、気迫がある。わ、うん、かった。どうやら本当にここにはいないらしい。もう、帰ろう。うん、うん、うん、うん、うん。この喉、バーバラ様が帰ってきたら、直してもらわないと。静かだね。周りに誰もいないし、休憩にはぴったり。理由はね、たくさんあるんだ。祈祷牧師としての自負とか、みんなを失望させたくない気持ちとか。でも結局は、お父さんに指摘された点が一番の原因かな。人に頼まれたら断れないんだ、私。立派な牧師になりたいなら、他人の頼みを断ることから学びなさいって、お父さんとシスター・ビクトリアに言われたことがあってね。でも、それができなくて、誰かに頼まれると、つい助けてあげたくなっちゃうの。悩んでる人がいれば、助けてあげる。何か要求されれば、満足させてあげる。どれだけ疲れても、みんなの笑顔のためなら、私は喜んで手を差し出すの。こんなんじゃ、立派な牧師にはまだなれないよね。ありがとう。誰かとこんなにたくさん喋ったのなんて久しぶり。私の愚痴を聞いてくれてありがとう。栄誉騎士であるあなたに励まされたおかげで、これから先も頑張れるよ。さてと、まだ少し残ってるから、全部飲んじゃおうか。今日はゆっくり休んで、明日からまた頑張ろう。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。私は、リーウェからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で宝刀団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければ、どうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。宝刀団にほとんど奪われてしまったので、手元にはあまり残っていませんが。私がリーウェから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける。人として当然のことをしたまでで。それに、私はセピロス教会の祈祷牧師。こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは、私たちの席までもあるの。い,いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら、私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ。冒険が得意なあなたなら、私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに、冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますかこれにしますかいいですけど、お口に合うかどうか。お二人いらっしゃいますので、二つ差し上げましょう。はい、これをどうぞ
、助けてくださり、本当にありがとうございました。私は先を急ぎますので、これで。リーウェコーのスパイシードリンク、飲んだことないな。どんな味がするんだろう。とりあえず、飲んでみよっか。<笑>喉が焼ける感じがする私の作るスパイシードリンクと全然違うあなたはどう思う<笑>無理しなくていいよ今日はもう遅いしスイートフラワーを探す時間もないから今度機会があったら私のスパイシードリンクを作ってあげる私が作るのはもっとまろやかでこんなに刺激的じゃないから。もうモンド城に帰ろう。休暇もこれでおしまい。今日は付き合ってくれてありがとう、栄誉騎士。半日だけだったけど、すごく楽しかった。今度機会があったら、私がスパイシードリンクを作ってあげるね。これで片付いたね。数が多かったから手こずったね。あ、待って。腕、怪我してるよ。ダメ。小さな傷口でも放っておくと悪化する可能性があるんだから。ちょっと待ってて。すぐに直してあげる。これでよし。じゃあ、スイートフラワーを探そっか。あ、あの、あなたは、セピロス教会の牧師さんでしょうかはい、私に何か用ですかよかった。僕の傷を治療してくれませんかぼ、僕は、清泉町のカーリウドです。ここに来る途中、魔物に襲われてしまって、必死に逃げてきたんです。お願いします。治療してください。リーダー。リーダー。えっ、ー、と、覚えてないです。ほら、この体の傷。明らかに魔物による傷ですよね。同情心はないんですかこんな傷だらけで、あんな遠くまで行けるわけないでしょう。まあ、あなたの格好を見ればわかります。冒険者ですよね。冒険者はみんな疑い深いですから。牧師さん、あなたは僕を疑ったりしませんよね。僕を治療してください。お願いします。わかりました。今すぐ治療します。えっと、この人の傷、結構深いみたいだから、薬が必要なの。手伝ってくれないかな。えっと、と、それもいいけど、まずは治療が先だと思うの。あ、あの、なんだか急に傷が良くなってきました。その、牧師さん、治療はもうしなくて大丈夫ですので、僕は先に失礼します。まだ何か何がしたいんですか僕は何もしてませんよ。あなた、何様のつもりですか僕はただ治療を頼みに来ただけでしょう。それの何が悪いことなんですかバカにしてるのか。捕まえたいなら、捕まえてみろくそ、わかったよ。行けばいいんだろう。ありがとう。さっきの人、傷口を見たけど、本当に治療が必要だった。たとえ、宝刀団であっても。でも、あなたの言うことにも一理ある。もし彼が何か企んでたら、それこそ危険な状況を招いてしまってたかもしれないから。とりあえず、モンド城に帰ろう。もし彼に仲間がいたら、ここは危険だから。今日はもう、スパイシードリンクをご馳走できそうにないね。次の機会があったら、今度こそ作ってあげるから。じゃあ、先にモンド城に帰ってるね。お待た
ませんスパイシードリンクできたよここでゆっくり飲もうはいあなたの分しっかり味わってね本当よかった口に合うかどうか心配だったんだそういえばモンド城でスパイシードリンクが好きなのって私だけだったような私がスパイシードリンクを好きな理由はねちょっと恥ずかしいんだけど最初はただ単に眠気を覚ますために飲んでたの歌の練習をするようになってから毎朝早起きしなきゃいけなくて練習が終わった後には教会の仕事もあったし両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだでも朝はやっぱり眠いから寝ぼけて練習しても何を歌ってるのか自分でもわからなくて結局あまり練習の成果が出なかったんだそれで朝ちゃんと目が覚めるように色々試したのランニングとかミントとかスライムと戦うとかでもどの方法もいまいちピンとこなくて目が覚めるにしても時間がかかりすぎて練習する時間がなくなったりしてたのそこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだサラさんにもそう言われたよだから直接食べるんじゃなくて絶運の唐辛子をまろやかにブレンドした飲み物にしたのスイートフラワーで刺激を緩和する方法はサラさんから教わったんだよそれから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちにその味が好きになっちゃったの飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がしてそう言われると照れちゃうなあなただってすごく努力家なんでしょそれにアンバーから聞いたよ自分の家族を探すために旅をしてるんだよねあなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりずっと困難な道だと思う。あまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな傷でも私が治してあげるから。お、少しおせっかいだったかな。ごめんなさい。気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わって、リラックスしよう。明日になったら、それぞれの道に向かって、努力しなきゃね。私たちの願い、叶うといいね。